Efendim günaydın. Ee, Köroğlu Dağları'nın eteklerindeyiz. Bugün sizi nereye götürüyorum? Yedigöller bölgesine. Yedigölleri ziyaret edeceğiz. Şimdi yola çıkalım. Şimdi yedi göllere doğru giderken böyle yaylalardan geçiyorsunuz. Yayla görmüşken hiç kaçırmak istemedim. O yüzden de size göstermek için burada durdum. Kuzular falan filan var işte. Çok güzel değil mi? Daha 20-25 km var yedi göllere. Ee, yol biraz böyle engebeli, virajlı. Ee, dağa çıkacaksınız. Bayağı bir yukarıya çıkacağız. Ondan sonra herhalde e, yedi göllere ulaşmış olacağız. Zaten en güzel yerler hep zor yolların olduğu yerlerde oluyor. Ee, bir de yukarılarda oluyor bu taraflarda. Şimdi yolumuza devam edelim. Daha bir 45 dakikalık yolum var. Telefonum Turkcell e, bu bölgede hiç çekmiyor diyebilirim size. E, otelde kaldığımız zamanda da otelde de çekmiyordu. Hiçbir şekilde çekmiyor. Yer yer geliyor. Yer yer gidiyor ama şu anda e, ben Android Auto kullanıyorum aracımda. Hiçbir şekilde e, görüntü, navigasyon, ses, iletişim, e, multimedya hiçbir şeyi kullanamıyorum. Dolayısıyla e, tamamen analog bu şekilde gidiyoruz ee, yani yer yer hat geliyor demeyeceğim hiçbir şekilde e, Turkcell çekmiyor burada hani bu bölgeye gelecek olanlar bunu mutlaka e, şey yapsın e, düşünsün ona göre gelsinler belki bu bölgede gezmek istiyorsanız haritaları önceden e, alete indirmek lazım e, manuel o da ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama e, başınıza bir şey gelirse iletişimimiz yok yani sadece e, analog şekilde takılıyorsunuz.
gördüğünüz gibi yollarda kar var. E, buraya gelirseniz kışın gelmeyin. Çünkü et bluesu olan araçlarda bildiğiniz gibi 11 derecenin altında araçlarınız çalışmıyor. Burada mahsur kalırsınız. E, buraları ziyaret için genelde tercih edeceğiniz zamanlar Nisan, Mayıs ayından sonraki aylar olsun. E, yoksa sıkıntılı buralar. Yani hala yollarda kar görebiliyorsunuz. Bir de şimdi size bir manzara çekmek istiyorum. Şöyle göstereyim. <gülüyor> Abla selam aleyküm bana. İki tane çay verir misin? Tamam. He? Kağıt bardağı ver tamam. Burada patates var. Bir façat veri bakçıya. Sağ ol. İki tane mi? İki tane. Bir tane daha var. Şunu şuraya koyayım. Burada şimdi hava soğuk çay da aldık. Tabii çünkü 18 km var. Yolda virajda olduğu için 35 dakika falan var. Yollarda kardı. Abi manzara mükemmel. Hava soğuk. 5 derece şu anda. Bakmayın e, benim kameramın ISO değerlerini biraz açtım bu şeyde. Çünkü karanlık e, gösteriyor ama e, şu anda ISO değerlerinden dolayı siz biraz daha sarı görebiliyor olursunuz. Göller Milli Parkı'na ulaştım. Ee, yol 5 kilometre böyle parke taşıyla döşenmiş. O yüzden biraz arabada titrediği için yavaş yavaş iniyorum. Evet şimdi e, ulaştık. Giriş 3 dolar arkadaşlar. Ben TL olarak söylemeyeyim size. E, normal kurla siz çarparsınız. Çünkü artık e, çoğu fiyat e, dolar üzerinden artık ki gidiyor biliyorsunuz. Dolar kaç olursa ürünlerin hepsine dolar bazlı zam geliyor. E, 3 aşağı 5 yukarı burada e, milli parkların tamamına giriş 3 dolar. E, 3 doların altında değil otomobille giriş. E, kamyonla kamyonetle girişim fiyatı e, 4 dolar 5 dolar civarında olabiliyor. E, bazı parklara girişte yayalarda 1 dolar ödüyor. E, rakamları günlük kurla çarparsınız. Ona göre fiyatlandırırsınız. Yani şu anda ben mesela gideceğim 60 lira ödeyeceğim. Öyle söyleyeyim. Nisan 2023. Nihayet ulaştık. Evet e, şahıs 20 lira tek kişi yürüyerek gelirseniz e, yürüyerek trucking için gelenler de var o yüzden söylüyorum e, motosiklet e, motosikletin girişi de 40 liraymış e, kalabalık bir aile olarak hepiniz bir arabaya doluşup gelirseniz de o da işte 60 lira oluyor Hoş geldiniz Direk aşağıya inin park etmeye. İyi bayramlar. Yol i̇yi bayramlar. gelenlerle park etmeyin. Tamam iyi bayramlar abi. Sağ ol.
Evet şimdi parka geldikten sonra park alanı diye bir yer var. Oradan düz yukarıya doğru devam etmeniz lazım. Ee, bazı sığırlar var. Arabalarını park alanı zannedip yolun kenarına park ediyorlar. Halbuki yukarıdaki adam diyor ki yol kenarına park etmeyin devam edin biraz daha ileride. Bak burada park alanı yapmışlar yani geniş böyle sağlı sollu araçlarınızı park edebilirsiniz. Sonra ormanın içerisinden yürüyeceğiz. Nasıl bir orman? İşte şöyle bir orman. 5 dakika falan sürecek bizim aşağı inmemiz. Böyle bir ormanın içerisinde yürüyeceğiz. Zaten buraya niye geliyorsun abi? Yürüyüş yapmaya geliyorsun. Yani e, doğada vakit geçirmeye geliyorsun. Nature. Doğa yürüyüşü, trekking. O 5 kilometrelik yolu bu arada yürüyerek gelenler de var. O yüzden Bak böyle arabalarını park etme yol kenarına anladın mı? Burası park etme uygun değil. Yukarıda park yeri var. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Aşağıda kafeler var, göller var. Bak bir tanesi şu. Yedi göller diyor ya. Görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle ufak ufak göllerden oluşuyor. Neyse aşağıda yakın çekimler yapacağım size. tanesi yakındı. Arabayı park ettikten hemen sonra e, göreceğiniz birinci göl ve bu sazlı göl. Şimdi ben diğer göle gidiyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz ise Nazlı Göl. Bu nispeten biraz daha büyük diğerine göre. Bir tanesi yine göl, bir tanesi Sazlı Göl'dü. Bu Nazlı Göl. Şimdi bunun etrafında yürüyebiliyorsunuz. Aşağıda kamp yerleri de var. Buraya çadırla gelip kamp yapabiliyorsunuz. Zira biraz sonra zaten kamp yapan insanları göstereceğim size. Çadır kurmuşlar ve burada yaşıyorlar. Hani kamp için ayrı bir ücret ödüyorlar mı? Orasını bilmiyorum. Belki girişte kişi başı bir para ödüyorlardır. Ondan sonra burada çadır kurup yaşıyorlardır. Onu bilmiyorum ama. Ben Allah aşkına durdur arabam da.
Evet arkadaşlar aşağı doğru yürüdüğünüzde Nazlı Göl'den sonra Büyük Göl ve Derin Göl'ü göreceksiniz. Ee, yani buraya geldiğiniz zaman mutlaka ayağınıza düzgün ayakkabı giyin. Yani kösel ayakkabıyla burada dolaşılmaz. Çünkü bildiğiniz trafik yapıyorsunuz orman içerisinde. Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Büyük Göl tarafına aşağı inerseniz yürümeyin. Çünkü çok uzakmış. Ben de daha sonradan arabamı aldım aşağı indim. Fakat aşağıda da yani böyle hani yemek yiyip dinlenebileceğiniz bir yerler yok. Park sıkıntısı aşırı derecede fazla. O yüzden çok da fazla görmeden yani yukarıdakilerin birebir benzeri çok da değişik bir şey yok. Onları gördüyseniz yeter. Ee, ben de aşağı indim arabayla. Sonra bir bakındım yukarıya doğru çıkıyorum. Evet. E, Yedi Göller Milli Parkı'ndan da bu kadar. Yani doğa içerisinde vakit geçirmek isteyenler buraya bir günlerini ayırsınlar. Bir gün net olarak gezebilirler. bakımdan çok zayıf. Ama bir kere de olsa gelip görün. Neyse bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.